Hello, good evening. Can you hear me? Good evening, good evening. Hello, teacher. Hi. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Hi, teacher. Good night. Hi, hello. Okay, hello, hello, everybody. I hope you can listen to me. Good evening, good evening, Ricardo. Ricardo says good evening on the chat. So everybody continue saying hello. How are you? I hope you are fine. I hope you are at home. I hope you didn't get wet. Okay. <clears throat> oh my god. Hello, hello. There was a typo and everybody. Sorry. <laughs> good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good to see you again. I hope you're fine. Okay, today is September. September what? September? First. First. That's right. And today is Friday. 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 Nice. Well, on this class, on this video conference, we are going to make the review and the practice of all the unit two. We have been practicing routines, the simple present, the third person singular, affirmative and negative statements, yes, no questions, short answers. So we're gonna be completing that, okay? I mean, not completing exactly, but reviewing, practicing, okay? And uh, we also are going to dedicate some time to double check some answers that probably you are not very sure if they are right or wrong on the test, on the midterm exam. So that's what we're going to be working on. All right, to so start with. Espero que no se hayan mojado, que estén bien. <laughs> ok. Que han llegado a su casa. If you are connected, it's because you're fine, I hope. Ok. Mojado, pero llegamos. <laughs> Wet. Yes, but fine. That's great. Nice, nice, nice. Well, let me just hope and cross my fingers for the electricity and the internet connection to work good, to work well, because many people have issues and problems with the internet connection and with electricity in general. So, okay, here we go. Let's see. Are we ready for the attendance? Ready? Ready? Reactions? Ready? Yes, good. Nelson is ready. I see. Okay, Carla ready. Joanna ready. Miguel ready. Nice. Okay, some people say good evening. Good evening from Ricardo, from Wilmer, from Hector, from David. From Laura, Wendy, Laura, I see. Uh -huh. And Nelson, good evening, good evening. All right. Good. So let's say present when you hear your name. When you hear your name, you gotta say present, all right? Christina. Oh no, Chris is not here. Andrea. Oh no, Andrea's not here. I think she sent permission. Brian. Oh, he is here. Hi. How are you? I'm really fine because 
I have uh, 10 in my evaluation. Oh my goodness. Did you work today? Yep. Did you all, write about it? All my exercise, uh, physical exercise and, and English exercise are good. <laughs> That's nice. Did you get wet on the bike? Yep. Um, um, uh, the rain is so uh, heavy. How do you say cayó sobre mí? <laughs> it hurt all over me. <laughs> uh, it hurt over me. <laughs> yeah, it's been raining a lot. Yep. Since very early, very early started raining and me, the rain hasn't stopped. It continues raining. Really? Sí. Ice, literally. <laughs> oh my goodness. Sorry to hear that. Hopefully you don't get sick. No, because uh, <clears throat> I have a... a... Uh, ah, raincoat. Yep. All right. Nice. That's great. Okay. Do we have Christian with us? Christian? Christian, Christian? No. Oh, my goodness. David? Christian. Hey, how are you? Good. I Did you get wet? All right, I see Christina already. Hi, Christy. Hi. Hi, good evening. Good evening. All right, now you are present. Yeah. Okay, just arriving. Dori, Salvada por la campana. <laughs> Doris, 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 Curado, not here. My goodness, Douglas won't be able to be in class. He has for permission. Edgar Mauricio. Edgar. Edgar, Edgar, no. Stephanie, neither. My goodness. Next person is Francisco. Parece. Hey, how Teacher, are you? Yes? Si no le respondo mucho, es porque está lloviendo, hay demasiado viento. Really? Okay. Nice. Gracias. No home yet. Gracias. Oh my God. Pobrecita. <laughs> I know. Hector. Present teacher. Hello. How are you? I'm fine. Thank you. San Miguel or La Unión? La Unión. Is it raining in La Unión? Yeah. Really? Uh, it's I'll raining all over El Salvador, all the territory. Yes. My God. Jesus Christ. Joanna? Present teacher. Hi. Jose Antonio? No, we don't have Jose. Carla? Present teacher. Hello, how are you? Yo digo que bien. De vacaciones. <laughs> Fine, on vacation. Sí. <laughs> Qué envidia. Y que he dormido toda la tarde. <laughs> What an envy. Vaya ahora, Carla, cualquier cosa que necesite, me le preguntan, please. <laughs> Correcto. <laughs> A la orden, dice. Ok. Correcto. <laughs> to your service. <laughs> All right. Está fresh. Laura. <laughs> Present, teacher. <laughs> Tired. Se puede decir, teacher, how envidious. <laughs> Puede decirlo, pero generalmente dicen, what an envy, qué envidia. 
Uh -huh. What an envy. Okay. Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel. Oh, no. Nelson. Present. Hi, how are you, Nelson? I'm hungry. Hungry? <laughs> no <laughs> dinner yet. No. Get something from the kitchen. <laughs> A snack, a sandwich, juice, cereal, milk. Ah, uh, cereal. O donas, realmente las donas también. <laughs> Dos por uno. Yeah, of course, ya iba a ser la fila, man, son three hours. Uh -huh. <laughs> Para todos. <laughs> Or at 12 p.m. At 12 a.m. actually, they open. Yeah. Mm -hmm, because there are some that are 24-7. All right, Ricardo. Present teacher. Hey, how are you, Ricardo? I'm fine. Great. From San Miguel or from La Unión? I forgot. La Unión. Raining too. No, nothing. It's not raining. <gasps> no. What a privilege. <laughs> yeah. In, exactly in the city, La Unión, or any other town? Mm, no, no, Cantón El Jícaro. El Jícaro. Y eso es jurisdicción de La Unión, exactly. Um, 15 minutes before the city of Neon. Oh, really? Yeah. But, okay, okay, so it's in La Union. Mm -hmm. No any other town. I know a, a person that is from San Alejo. Oh, okay. Mm -hmm. This person, I met her here in San Salvador, then she went to the United States. Okay. Mm -hmm. Okay, Wendy, Geraldina. How are you, Wendy? I'm tired. Tired. But it's Friday. Do you work Saturday? Uh, yes. Really? Only the morning or the whole day? Only morning. Oh, thank God. Thank God. And Wilmer. Mr. Wilmer Novo. Hello. Present teacher. Hi, how are you? Fine. Tired, sleepy, hungry? <laughs> hungry. Hungry. Es que esto llegar tarde, va, no da tiempo de comer. Y lo peor que está raining y uno no puede pasar comprando pupusas. <laughs> yes, get something. Maybe you have something in the kitchen, in the refrigerator. Okay, good. Bueno. No pupusas yet. No pupusas yet. <laughs> Only on the weekend. <laughs> True. Sometimes it's hard to get pupusas. I know when it's raining. Oh my God. I think I'm going mention it. Or I mention everybody. Everybody? Yes? Oh, good. Thank God. Give me one second, please. I just need to show you something. Wait a minute. Teacher, okay. una consulta. Dígame. Cuando mencionó San Alejo, se refería a que pensaba de que el jícaro pertenecía a San Alejo o porque usted conocía a San Alejo. No, yo conozco a una persona de allá. Ah, uh -huh. yes. Pero nunca he ido. He pasado en Pasaquina cuando iba para, para Costa Rica, porque ahí hace una parada técnica el bus. Uh -huh. Pero no. de ahí no conozco nada. Igual San Miguel recogimos a, a algunas personas en Metrocentro y también sí, San, me... Miguel, San Miguel sí he ido al Teatro Gavidia. Because I work for Superate Program and algunos eventos de Superate San Miguel lo hacen en el teatro. Oh. So, fui dos veces, twice. No, pero tiene que ir a San Alejo entonces. Really, it's beautiful. Es una ciudad de piedra. <risa> really, ¿por qué se llama así? Porque ellos hacen la piedra de moler. Hay ah. cantones que se dedican a eso. Ah, pues sí, <risa> definitely, definitely I need to go. De hecho, una de las cosas que mi abuela materna heredó era una de esas piedras de moler donde ella había 
molido toda su vida y que, y que la verdad que antes no había molinos, decía, nos contaba todas esas historias y, y que podía moler tanto maíz como para hacer tortillas como para 12 personas. Y yo, <laughs> incredible. She says she gets up at 3 a.m. in the morning to. Para hacerlo, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Moliendo. To grind, exactly. Mm -hmm. okay. Incredible. Ah, tiene que venir también. Y hay al alguna otra ciudad que me contaron también de la Unión que, que, que era muy, muy famosa por joyería. Mm. Santa Rosa de Lima, no, creo. Es Santa Rosa. Uh -huh. Santa Rosa. Uh, pero sí pertenece a la Unión. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Quiere conocer la iglesia más antigua del país, tiene que ir donde Héctor. Conchagua. Conchagua. Really? La tierra oh, de la pupusa. Wow. Incredible. Ya tenemos para hacer un tour. Así es. <ríe> Toda la semana. All week in December. Let's go. Nice. They have to come to the spirit of the mountain. It's true. And then we're going to taste the, the chicken soup. <laughs> yes. <laughs> yes, that sounds interesting actually. Sí, muy bien. And now uh, you can go to Costa Rica on the ferry from Puerto Cucuco. Sí, sí, está cerca. Nice. <laughs> Hopefully, cuando pongan tourism, porque ahorita solo está de carga, ¿verdad? Sí, ahorita sí, uh -huh. solo de carga, solo cuando mercadería. Tourism, ahí sí nos vamos. De una vez el rey. Bienvenidos. Yeah, sounds interesting. I see a lot of people from this from this part of the country. That's really, really great. In the last two courses, I think I have more people from Sonsonate, Santa Ana, Aguachopan, and now from the other side of the country. That's really great. All right. Vamos a empezar con un pequeño... Wait. <laughs> Daily routine. Okay, let's see. Vamos a ver, Mr. Hector, any number? ¿Qué number elige? Uh, number three. Number three. Complete the sentence. Um... <risa> me perdí. <risa> me perdí. Como los niños del perdí. Pero nunca perdemos. Ganamos experiencia. ¿Qué dice el niño? No, solo eh... complete. I to bed at 10 p.m. ¿Qué falta ah. ahí? Ah. Alguien que la ayude. Se, ¿Cómo se dice Rogerio? Ay, go. I go. I go to I bed. I go to bed at 10 p.m. Nice. At 10 p.m. Yeah. Uh -huh. Very good. Okay. Bye. I'm going to have Joanna. What number? Two. One. One. <laughs> <laughs> Answer. What do you do at 3.30 p.m.? Y ahí sería como yo le respondería. Ajá. Por eso dice answer. Responda. Answer. Uh -huh. What do okay. you do at 3.30 p.m.? I do. No, I do. No, I y la acción que hace a las 3.30. Um, uh, ¿Cómo que hago a las 3.30? Uh -huh. <risa> I don't know. <risa> I don't know. <risa> I sleep at 3.30. Uh -huh. Ok. Okay. Uh -huh. Algunas veces. Really? No, mentira. No, es cierto, es cierto. Take a nap at 3.30. Dije que no está en el trabajo a esa hora. Sí. Igual me duermo, me voy a... <risa> ya la descubrí. Para los domingos aplícala. Ok, <risa> on the weekend. On the weekend. Uh -huh. Ok, at 3.30 p.m. I take a nap. Ok, good. Let's see. Nelson. Um, ten. Ten. Answer. Does no. your mother prefer to watch series or movies? 
And she does watch movie. Okay, prefers. so she prefers. She prefers to watch movies. Movies. She prefers to watch movies. Nice. Very good. Next one would be Carla. Uh -huh, Carla, what number? Se nos fue, Carlita. Perdón, perdón, se me está yendo la señal. <ríe> sí, yo veo que le hace así la parte ahí. Sí, sí, uh -huh. por aquí estoy. What number? Eh... Number four. Four. Oh my God. Mention three activities that you do on Sundays. Um, on Sunday. Mm -hmm. uh, Sábado, ¿verdad? No, sa Sunday. Domingo. Sunday, mm -hmm. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, <laughs> Friday, Saturday. <laughs> Three activities that you do on Sunday. Bye. Seria, I, 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 I do, you do. Ah, sí, ¿verdad? I do, you do. Oh, no, I. solo I y la actividad. Ah, bye. I go to the I, church. I go to the I park. Go, uh -huh. I go... I go, I go visit family. No, I visit family. I go... I go... De compras, ¿cómo sería? I, I go, go shopping. I go shopping. Y... I... I sleep. <laughs> I, I, sleep. I sleep late. <laughs> Thank okay. you. Steve. I visit family. I go shopping to the supermarket or the market and I sleep late. Normalmente no hago nada. Solo duermo. No, pero aunque uno diga no hago nada, siempre hace algo. I sleep. Sí. I play. Uh -huh. I watch Come movies. Man. I eat. I have chicken. Uh -huh. Pero siempre hace algo. Sí, correcto. Sí. Vaya. Francisco. Francisco dijo que estaba teniendo problemas, issues. ¿No escucha, Frank? Can you listen? Yes. Okay, number. Number eight. Number eight. Complete the sentence. Está <laughs> fácil. Solo fácil. They are lunch. With their friends. They are lunch. Ellos son almuerzo. Tiene que ser otro verbo. Uh -huh. Sería el they do. They do. Ellos hacen lunch. Puede ser, pero ¿cuál es el verbo más apropiado para decir ellos almuerzan con sus amigos? Eat. They eat lunch. Puede ser. They eat they lunch. Eat. They eat lunch or they have lunch with their friends. They, they have. They eat or they have lunch with their friends. Very good. Okay, Ricardo. Hi, hi, hi. Number? Seven. Seven. Seven, eleven. Answer. Responda, what kind of transportation do you use to go to work? Cambiamos la escuela porque usted no va a la escuela. You go to work. I, my, tri, my transportation for go to, to work is a car. So, I, I drive a car. I drive. Uh -huh. I, drive. I drive a car. Y okay. si no, si no manejara, sino que se fuera en el bus, ¿sería? Autobus. I, I take, take the bus. Take, take the bus. I take the bus. Or I take a taxi. I take uh -huh. a train. We... Yeah. Huh? Okay. Okay, nice. Very good. Thank Let's you. see. 
continue. Teacher, I have a question. Tell me. Se pudiera decir también en esa, I go in the car. I go by car, se puede. Pero si, digamos que usted dice I go by car, no está especificando que usted es el que conduce. Podría ser I go by car, tal vez lo llevan, le dan ride. Pero si es I drive a car, si usted conduce. ¿Ya? Yeah. Yeah. Vaya. Ya le preguntamos a Miguel. Miguel Ramírez. No. Yes or no. Ah, pues preguntémosle a Wendy, ¿por qué no nos contestó ni? Wendy, ready? Ready. What number? Five. Five. Answer. Responda. What do you do in the morning? In the morning, I I work. I work. Mm -hmm. I go to work. Okay. Wilmer? Hi. Any Hi, number? Teacher. Uh, uh, una, una fácil. <laughs> what number? Uh, 12. 12. Ay. Anda de suerte. Where do you live? <laughs> I I live Antiguo Cuscatlán. I live in Antiguo Cuscatlán. Really? Near near Multiplaza. Or near the park in the city. In the park in the city. Really? That's beautiful. I love that place. <laughs> okay. ¿Quién no ha respondido nada? Yet. Yo, teacher. Okay. Ready? Mm, yes. <laughs> yes. Number? Mm, 11. 11. Answer. What do you do? <laughs> Sorry. Having... What do you after having... What do you do? Ahí le falta el tubo. Sorry. What do you do after having breakfast? ¿Qué hace después de desayunar? Yeah. I take a shower. Really? Yeah. Oh, nice. So you first have breakfast and then you take a shower. Yes. Oh, great. Nice. Uh -huh. Somebody else didn't answer anything? Es que no le hemos preguntado. So I think that me. Okay. Brian, which number would you like? Yeah, uh, but that, I like I like a number eight, but that's nine. I think. You're already taken already. What activities do you do on Saturdays? So on Saturdays, I prefer to uh, play in video games uh, around of 8 p.m. and watching TV with my mom uh, around of serious uh, or novelas. Novelas, soap operas. Poperas. Soap operas. Colombian soap operas. So Turkish yeah. soap operas. No, no, I, I prefer the Korean. Oh, really? Opera. And she likes dramas too. Yeah. Interesting. I think we have an ask, Christy. Christy, ya le preguntamos. No yet. Laura. Hi, teacher. Ya le preguntamos. No. Number two or number six? Two. Two. Complete the sentence. <laughs> <laughs> um... Ya la dijimos. Cuando estábamos hablando de transportation, la dijimos. Ay, es que <laughs> me perdí en esa parte. <laughs> Vaya. 
<risa> no habrá ido a la tienda, va. <risa> ¿Sí? Me voy encargando la pupusa. <risa> una vez me pasó que estaba en clase adolescente y cabal, una, una niña se le, se le activó el micrófono y le dice, no, solo fíjate que esto. It was funny. Ajá. Uh -huh. um, she she pas every day. Sí. ¿Qué falta el verbo acá? Um, Takes. She no pero. Takes. Um. Takes. Uh -huh. She takes. She takes the bus every day. That's right. She takes the bus every day. Hey, number six. Alguien que no nos haya ayudado aún. David, right? David. Yes, teacher. It's your turn. I'm Do you play the piano? Y yes, yes. Yes, I, I do. play the piano. Yes, I do. Sorry. You play the piano and the guitar. And play guitar. And play bass. Play drum. Oh my God! You are a musician. Play trumpet. Play. Really? Yes. Oh, wow. Nice. Congratulations. Thanks, teacher. Mínimo participó en una banda. ¿Perdón? Mínimo participaste en alguna banda para que puedas todos esos instrumentos. Ah, sí, sí. Bueno, ahorita, de hecho, vengo de un ensayo. Vaya. Eso. Todavía toca en una banda. Eh, no, pero hoy es así como, eh, no banda de la de, de colegio, sino que es así, un grupo. Eso, una banda musical, ¿no? Ah, sí, sí, correcto. ¿Cómo se llama? Acoustic Band. Oh, really? ¿En you yes. practice? ¿En ayuda usted? Eh, no, aquí en, por la colina, Santa Tecla. Oh, really? So you're coming yes. from Santa Tecla to ayuda usted? Ajá, porque a veces enseñamos aquí, a veces enseñamos en YouTube, ya. My goodness. Far yeah. away. <laughs> Jesus <laughs> Christ. Thank you. Oh, wow. We need, we need a concert in our graduation. True. True. Yeah, yeah. <laughs> sure, sure. So David is going to provide the music with his band <laughs> in the graduation. <laughs> nice. Yeah. Dice Christy que tiene problemas de connection. Ay, poor Christy. Sí, creo que sí, nos dimos cuenta porque ya hasta se nos fue. Sí, es que está lloviendo bien fuerte aquí. Bueno, a todos lados, creo yo. Terrible. Sí, no, aquí sigue lloviendo, pero ya un poco suave, pero no ha parado, o sea, desde como las 5 que empezó a llover. Ajá. Okay. De hecho, yo me... I got wet. No, okay, que okay. uno tenga sombría, pero como trae un montón de chunches, pero al bajarse y al cerrar y todo, sí, me siempre amo. Sí, ya. Sí, pero ya. El siempre sombría, ¿no? Y cada día le cae lo por la... Sí, pues sí. Ay, no. Pero sí, he estado, he estado bien crítico. Sorry. Yes. Just be careful. Be careful yes. on your way home. Okay? Yes. All Thank right. You. We are going to continue with the review. Review es repaso. Okay? Estamos haciendo una recapitulación de toda la unit 2. So be careful, be careful, be careful. All right, then just to share the screen again. Desde acá tenía que ver mostrar. Se me fue para el otro lado. Vaya, September 1st, hoy iniciamos el Patriotic Month. De hecho, hubiéramos terminado el 15. 
pero como el 15 de septiembre es a holiday, vamos a tener que terminar hasta el 18. Por poquito. So, this is our video conference number 10. And after this, you finish talking about routines, daily routines, and the simple question. Okay, it's, no es que ya terminamos esa unidad, ya no lo vamos a volver a tocar. En inglés, en cualquier idioma, todo el, el vocabulario, las estructuras siempre se van a estar reciclando porque siempre voy a necesitar hablar o describir de mi rutina. Siempre voy a necesitar hablar o, o describir información general mía, de dónde vivo, qué hago, qué me dedico, eso. No es que, ah, ya no voy a hablar de eso, no. Solo es ir acumulando, 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 porque cuando sea necesario, voy a tener de dónde usar. Yes? So, don't say, ah, no, forget about that. No. We continue practicing, okay? So, This is the objective, identify and use simple present statements with routines. As I said, aquí tenemos algo de vocabulary, un poquito messy, si me preguntan a mí. If you ask me, déjenme voy a poner las pictures de por acá. Vale. <clears throat> vocabulary, we got check proposals, analyze statistics, check inventory, Transfer calls, plan the training, organize receipts. And here we have check proposals, right? Business proposal. Check proposals como chequear propuestas, right? Then we got analyze statistics, como analizar estadísticas, right? Usually when you have uh, numbers and we have surveys, we check statistics. Then we have this one to be training. This should be plan a training. Okay, not this one. This to be check inventory. Wait a minute. This would be organized receipts. This one. And this one should be check inventory. And this one should be transfer call. Aquí se nos movieron un poco los números, okay? Because of the PowerPoint. <laughs> And then here we have other, more vocabulary. Right. It says audit reports, take part in a conference, make phone calls, compile files, arrange an agenda, and type emails, right? See, I guess this is in order already. Yeah, all the reports. Como auditar. Take part in a conference. I think it should be this one. Take part in a conference. Make phone calls by like this one. Compile files, this one. Arrange an agenda, this one. In what order the activities are going to happen. And type email should be this one. All right, let me see, one minute, please. All right, yes, here we have, <coughs> here we have an email. Hello, Juan, I hope you're excellent. I want to tell you that I'm working in a new company. Some activities I do are the following. I always check emails in my office. I organize conferences twice a month. I sometimes train new employees. I check the raw material and I never go out of my office. It is a nice job. I look, I am looking forward to hearing from you. Kind regards, Kevin Velasquez. This is an example, okay, of somebody telling another person of the activities that he does, okay? Hello, Juan, I hope you're excellent. I hope you're fine. I hope you're okay. I want to tell you that I'm working in a new company. Some activities I do are the following. 
I always check emails in my office. I organize conferences twice a month. I sometimes train new employees. I check the raw materials and I never go out of my office. It is a nice job. I'm looking forward to hearing from you. My regards, Kevin Velasquez. ¿Qué vamos a hacer? Primero, leer, tratar de buscar la mejor entonación, la mejor pronunciación de estas palabras. Si hay alguna palabra que no reconozcamos, pues preguntar o qué significa, what's the meaning. Luego que hayamos leído, vamos a reescribir este email, pero con la información propia. Like, hello, pueden saludar a cualquiera de la clase. Like, hello, Nelson. Hello, Ricardo. I hope you're fine. I hope you are doing well. I hope you're very well. I hope you are doing excellent. I hope you're doing great. I want to tell you that I'm working in a new company. Some activities I do are the following. Y aquí sí empiezan a decir. Como dar un listado de por lo menos tres actividades las que hacen en la empresa. I always check emails in my office. I answer the phone. I organize meetings. I attend meetings every Monday. Yes, I check reports. I transfer calls or whatever you do, right? I never, podría ser, I never, uh, what? I never visit clients or I never fix computers. I never install softwares. Cualquier cosa que nunca, nunca les toque hacer. It is a nice I never job. work. I never work. <laughs> I never take a nap in the office. All right. It's a nice job. It's, a never... great, it's an interesting job. Uh -huh. I never see a count. Uh -huh, could be. Okay, I'm looking forward to hearing from you. It's como, mm, me espero escuchar pronto de ti. And kind regards, y ponen el nombre de quien lo hace. ¿Hay alguna duda? Yeah. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna question? Sí. Yo, teacher, en yeah. la parte donde dice, eh, yo organizo conferencias, dice dos veces al mes. Uh -huh. Y luego dice que... Entiendo que dice que entrena a los nuevos empleados, pero la palabra es... A veces, no sé qué... sometimes. Ah, a veces, a veces me entrenado. toca dar como entrenamiento a nuevos empleados. Uh -huh. ah, bueno. Sometimes. Dice, la última parte, eh, donde dice, I am looking forward to hearing from you. Esa es, oración. El looking forward es toda una expresión que es como, espero escuchar pronto de ti. Ah. Uh -huh. Como estoy deseoso de, de escuchar de ti. Ah, okay. uh -huh. Thank you. All right. ¿Algo más? ¿Somebody else? ¿Anyone else? ¿No more? Vamos. Y antes de donde dice Kevin Velázquez, perdone. No, no se preocupe. It's okay. Mm -hmm. Kind regards es como atentamente. Saludos ah. cordiales. O sea, que está escribiendo como una carta. O es un correo. Un correo. Un email. Ah, ok. Yes. Ok. Thank you. Anything else? No more? Eh, ¿Qué significa, teacher, the raw material? Raw material. Ese es como revisar materia prima. Raw, material, Realizar materia, material. Prima. materia prima. Por ejemplo, si trabaja ah, en okay. una fábrica, le, to le toca revisar la materia prima. It's okay. Yes. Now, fine, good. Vale, si vamos, pues. No sé si en pequeños grupos. Let's go.
Hello, hello. 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 Vamos, eh, comprendo que vamos a sustituir con actividades de nosotros, ¿verdad? Lo de la imagen. Sí. Sí, así entendía también. Vaya, entonces, este, bueno, digo que la llenemos ahorita y, y, y después las compartimos. O no sé, o no sé si le damos de una sola vez. Como ustedes quieran, ¿eh? Solo vamos a sustituir, creo que podemos ir viendo el, el diálogo más. Uh -huh. Y vamos cambiando ahí los, sí, los nombres. Lo que hacemos, ¿eh? Y las actividades, correcto. Uh -huh. Ok. Vaya, vamos a ver. ¿Cómo le pone la hora de Vaya, voy a intentar hacerlo yo. No prometo nada. <risa> Debe con todo. Vaya, sería, digamos, digamos que va dirigida a Carla la, la carta. ¿va? Sería. Okay. Hello, Carla. I hope you are excellent. I want to tell you that I am working in a new company. Some, some activities I do are the following. I transfer found in the account. I deposit money in the account of the people and I pay the different different gastos, no sé cómo se dice factura, facturas, 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 bills, ajá. Uh -huh. I pay the different nunca atiendo a clientes. Sí. Así lo dejé, lo dejé yo. ¿Cuál es lo último que lo colocaste? Por ejemplo, le dejé tres actividades de que siempre hago y lo último, lo que nunca hago. Por ejemplo, I never ever customer es nunca atiendo a los clientes. Nunca uh -huh. veo. Uh -huh. Entonces, más o menos por ahí va. Y de ahí siempre iría lo mismo. I am looking for... Sí, sí. Siempre, así como decía Héctor. Oh, este... Oh, oh. En tu caso sería, digamos, hello, Joana, Néctor. Mm. Y comienzas a leer y mencionas tres actividades. Mm. Algunas de las actividades son hacer consideraciones bancarias. Hacer conciliaciones bancarias. Make back recollection. Esa, esa me cuesta mi recollection. ¿Cómo se pronuncia? Bank, bank recollection. Lauri. ¿Ah? Bank recollection. Recollection. ¿Qué diga esto? No sé. Recollection. Mire, pero es que aquí estamos estudiando inglés, no, otra lengua, no, no. Reconciliation, reconciliation. No, es re reconciliación. Reco eh, son reconciliaciones bancarias. Hacer conciliación. Vale, ah, entonces ahorita las tres actividades. Ubicar las tres actividades ahorita. Oh. Hacer. Pero hay que leerlo todo, Lore. Mm. Con la Pero imagen que. Ahorita estoy viendo que le pongo de actividad, son tres, ¿verdad? Sí, tres y lo que nunca haces al final. Ok, hacer. Estados financieros. Uh -huh. Ajá, sí, an anotala. Como que siempre okay. haces o usualmente. ¿Usted cómo va con Manu? 
Ya casi termino. Ya casi termino. Eso. Ese estado financiero. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hago? Que... Vamos a ver. Híjole, pero no sé si está... está... Bueno, algunas cosas sí van a cambiar, ¿verdad? Eh, más que todo las actividades. El martes o el miércoles que estuve con ella, estuve platicando y me comentó como que iba a salir y no iba a poder hoy. Bueno, ayer, yesterday and today. Uh -huh. Let's get finished, Miss. So, Francisco, tell, tell me the, the new exercise in that good. You both practice with your yep. activities. Oh. All right, right. So, you keep having a conversation in English. About what? Your daily life. Okay. Where is your uh, no, 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 no? Your glorious day. How was how was it? How was your day? How was your day? Did you have a good day? Do you have a good day mm -hmm. or a bad day? Mm -hmm. Francisco. It's a night job. Mm -hmm. I am looking forward to hearing for you. Mm -hmm. Can 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 you regard Miguel Ramirez? Okay. Bien, bien. Nice, nice. Vamos bien. Ajá, compañera. Carla. Hola, ¿me escuchan? Vaya, ya, ya terminó ahí el compañero Miguel. Solo falta usted. Ah, vaya. Bien, que la estoy terminando. Ok. Eh, perdón, ¿quién acaba de, de, de terminar? Miguel. ¿Yo? Miguel. Sí. Hello, Miguel. I, I hope you are ex excellent. I want to tell you that I am working in a company. Some activities I do are the following. I always send emails in my office. I may call to clients. I sometimes I knew and I know 
Que sería, I open a con client. I, I never go, I never, I am never last for work. It, it is a nice house. I am looking forward to, to hearing from you. In regards, Kevin Velasco. Uh -huh. ¿Cuáles eran sus actividades en, en español? <risa> Vaya. La primera es, yo envío email uh -huh. todos los días en mi oficina a los clientes. Ok. Luego yo hago llamadas a los clientes. Uh -huh. Y yo abro cuentas a los clientes. Ok. ¿Ustedes están atención al cliente? Sí, sí ¿verdad? Sí, atención al cliente. Ajá. Y yo nunca llego tarde al trabajo. A veces. Ok. Ok, ok. Good. Estamos bien. Ajá. ¿Falta alguien? No, ya estamos. Vamos Igual tengan la. Este. Creería que todos las anotamos por cualquier cosa, porque nos preguntan ahí. Ajá, ah, bueno. Uh -huh. Ok. Ok, estamos. Bye. Hello, ¿qué tal les fue? Good, all good, reactions. Great, nice, interesting, very good, all right. Nice, nice. Okay. Vamos a buscar volunteers. Veamos. From the first group was Carla, Miguel, and Ricardo. ¿A quién eligen? <laughs> que nos cuenten. Somebody from the group number one? Carla, Miguel, Ricardo? Yo digo que Ricardo. Hola, hola, hello, hello. <ríe> hello. Ajá. Uh -huh. Ay, como quieran. Ricardo. As you Vamos. wish. Vale, Ricardo ya sabía que era el nominado. <ríe> no. Vale. Sí. Ok, democráticamente. Dem democracy. Uh -huh. <ríe> la última tendencia en la democracy. <ríe> vale. Voy entonces. Oh. Vamos a ver. Va, va dirigida a cualquiera de mis compañeros, ¿verdad? Sí. Vaya, hello, Carla. I hope you are excellent. I want to tell you that I am working in a new company. Some activity I do are the following. I transfer funds to different institutional accounts. And I deposit money into the supplier account. And I pay the bills of the cooperative. Cooperative. I, I, pardon, me perdí, me perdí. It's a nice job. Ah, uh, me falta lo negativo, ¿verdad? La que nunca hago. I never. Perdón. <laughs> I never... I never late. I'm never late. To the office. I never late to the office. Uh -huh. I never late to the office. And I am looking forward to hearing from you. King Regard, Ricardo Peña. Hi, Regards. Very good. Nice. Congratulations. Thank you. Thank you. 
Thank you. Okay, good. All right, from group number two, we have Hector, Joanna, and Laura. Hi, teacher. Hey, <laughs> nominado, <laughs> yeah. <laughs> Usted ya sabe que no tiene escapatoria. <laughs> Ando contra uno. <laughs> Mejor ni dicen nada. <laughs> All right. Ok, ok, ok. <laughs> Let's go. Okay. Hello, Joanna and Laura. I hope you are very well. I want to tell you that I am working in the same company. Uh, some of the activities I do are the following. Check my email. Em email. 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 Mm -hmm. Send my remittance. Attach, attachment, support the staff. I usual, usually have a coffee with bread. The best part, I usually have coffee with bread. <laughs> yeah. Kim uh, regards. Hector Manuel. Hector Manuel. Hector right. Manuel. No, <laughs> <laughs> Bye. <laughs> okay. Okay. Next was Brian, Francisco, and Wilmer. Pero Wilmer, no sé si se tuvo que retirar o le falló la conexión, Mr. Wilmer. What a coincidence. El sonido de Brian. Excuses. Excuses. Vaya, so Brian. Mi modo, usted es volunteer. <laughs> uh, I'll tell us us or what my partner no about yourself okay uh, I said I, I, I uh -huh. as, as if you are as if you are reading the, the same email but with the okay, information okay. of yourself it's so uh, okay okay uh hello home I hope you're I hope you are excellent. I want to tell you that I'm working at a new company. The name is Intermax. In those company, uh, I do repair the computer and check uh, warranties all day. So I try to get a solution with the commerce. So, I am a salesman again, uh, so I organize my working area and organize uh, the, how do you say tienda? The store. The store, okay. I organize the store and prepare the product. So it's a nice job, I think. <laughs> um, I'm I'm looking forward to hearing hearing, hearing, from you. hearing from you. All right, nice. In the reactions, we will then get reactions. <laughs> I don't have reaction. Yeah, I see. They went to sleep. Ah, uh, no, Carla is giving you a round of applause. <laughs> All right. And the last group. Okay, Laura as well. David, Nelson, and Wendy. Mm -hmm. David, Nelson, and Wendy. 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 Okay, democracy too. Wait. 
Bueno. <laughs> Anyways. Go. Hello, Hector and David. I hope you are excellent. I want to tell you that I am working in, the new, in a new company. Some activities I do are the following. I check reports. I supervise the accounting. I do the pro, pro, no sé cómo se dice, procesos. Process. Process. Mm -hmm. I have meeting every month. And I check the, I check, I always check emails. I never, I never drink coffee in my, in my work. <laughs> Qué sad. <laughs> What a sad story. <laughs> really. Only. Oh, wow. Reactions. That's nice. <laughs> okay. That's surprising, actually. Yes. Um, why? Why you never drink coffee? Uh, because I don't like. Ah, you don't like coffee. Yes. Ah, you pensé que era prohibido. It was not permitted. No, 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 no. Ah, okay. Yo me había asustado. No. Okay. <laughs> Estricta estas policies, dijeron. <laughs> no, it's because I don't like. You don't like coffee. And what do you like? Uh, the milk. 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 Juice. And chocolate. Chocolate. All right. Nice. That's good. That's good. Good, good, good. Okie dokie. Nice. Very good job. Let's go on. Esto se ve un poco gris como el día de hoy. <laughs> but it's yeah, my, <laughs> <por la voz. laughs> it's algo blurry I know but it's como no, no, un summary un resumen de las reglas del simple present ok subject do not contractado que sería don't y el verbo eso sería I, you, we, they do not y luego para he, she, it does not Doesn't, contractado, y el verbo. Be careful. In negative statements with does not or doesn't, do not add the yes to the base form. <clears throat> este es un recordatorio. Que ya cuando hemos agregado does not, aunque sea, obviamente, el pronombre he, she, el verbo ya no lleva eso, ¿ok? She doesn't exercise every day. She doesn't exercise is incorrect. Yes? Esto es nada más para refrescar de ayer, de ayer, todas estas clases hemos estado viendo esto. Así que, no mistakes, no mistakes, please, no mistakes. Let's see. Circle doesn't or don't to complete each sentence. An astronaut on the International Space Station doesn't have a lot of free time. Ya está resuelto. Y luego tenemos astronauts in plural doesn't or don't work all day on Saturday don't don't work don't because astronauts is in uh -huh. plural, plural. It's they right okay. an astronaut is only one but astronauts is in plural an astronaut doesn't or don't have the same schedule every day Number three. Doesn't. Doesn't, right? An astronaut doesn't have the same schedule every day. We doesn't or we don't work on weekends. We don't. We don't work on weekends. I doesn't or I don't work in an office. I don't. I don't, I don't. I don't work in an office. My office doesn't or don't have a window. Doesn't. 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 Because my office is something. It's it. 
He, she, it, right? He, she, it. All right. My office doesn't have a window. She doesn't or she don't travel for her job? She, she doesn't. doesn't. She doesn't travel for her job. And the last one is you doesn't or you don't have a busy schedule? Don't. You, you don't. 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 You don't have a busy oh. schedule. All right. Nice. Let me just figure everything from here. Okay. Review. Recordatorio también. Para que usamos el simple present. For general information and routines, I check my email every morning. He writes reports about meeting. She audits inventories. They arrange meetings. Okay, eso lo hicimos ayer, right? We did this yesterday. Yes. So give me one second, please. I just need to reopen this. Let me just grab it from here. Mm. One second, one second. Close this and open it like here. All right. Hmm. One minute. Okay, here we go. We worked yesterday on this exercise, right? We finished, we talked about this. Si completamos estas yes, no questions? Yes, we did? Yes. Yes, we did, right? Yes. Okay. So on this lesson, it says, ask your partner questions about someone else's, someone else's daily routine and say what they do or don't. Ask your partner, so aquí tenían que poner names and daily activities. Y luego tenemos otras, yes, no question. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. And then you create a question based on the answer. Basándose en la respuesta, este ejercicio me parece que ya lo hicimos también. ¿Alguien lo recuerda? Sí, ya lo hicimos. Mm -hmm. yes. Do you remember? Solo para refrescar la memoria, ¿ok? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. ¿Cuál era la pregunta? Does he fix? Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Yes, she does. She sends many emails to customers. What well, was the question? Mm -hmm. Does she send? Does she send emails to many customers? Many emails. Mm -hmm. Does she send emails email. to customers? Yes, she does. She sends emails to customers. Number three. Does she clean? Does she clean the second floor? She no, floor. she doesn't. She cleans the first floor only. Uh -huh. For number four. Does he keep? Does he keep track on sales? Track on does yes, Eric keep, does uh -huh. Eric, does Eric does does Eric keep, keep track on the sales? Track yes, he does. Eric keeps tracks on sales. Nice. Very good. Bye. Aquí tenemos un pequeño cuadrito de vocabulary. Ask different partners what each of the occupations does at the workplace. Pay attention to the question. 
software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager. Okay, ask different partners what each of their occupation does in the workplace. Pay attention to the question. Okay. No sé si tenemos cada una de estas occupations acá. Software engineer, tenemos? Anybody is a software engineer? Alguien? Pongamos que... Brian, you are a software engineer? Brian. So I think. An engineer, right? No, I'm a software engineer, but that I know it's my, my job. It's not your job. Why you no. graduated as a software yep. engineer? Yep. Why? Yep. Entonces, usted sabe que hace un software engineer. Yep. What does a software engineer usually do? So this depends, but uh, the all most time common. that I know so for the most common, mm -hmm. it's so support about software. Mm -hmm. about uh, applications uh, or okay. apps or for or enterprise or yes. uh, check the, the web page or provides software support como lo más general right yep so a software engineer provides software support Human resource specialist. Tenemos alguien human resource specialist o alguien relacionado con el área. Alguien cercano, aunque sea un alguien más o menos del área, tal vez de la unidad de beneficios o de algo related. Or assistance. No. Nobody. Nobody. Ni modo. Pongamos un nombre X. Vamos a poner Sofía. No tenemos ninguna Sofía, right? ¿Qué creen que hace un Human Resource Specialist? What does a Human Resource Specialist usually do? Como sería como una, una función ah, clara. Contrata personal. Hires. Select. Selects. Ajá. Uh -huh. Present, present employees. Uh -huh. Sorry. Okay. It's pay, pay, pay. Pay to <laughs> new employees. <laughs> Aunque los departamentos que pagan no necesariamente son los de human resources, ¿verdad? Um, sí. No. Algunos. No los accounting, ¿verdad? Yes. Los accounting departments. Pero si hires and selects ah, new employees, yes. En algunos casos, sí. Really? Ahí se los dejan todo. Hagan todo. Uh -huh. <laughs> Financial analyst, si sí tenemos, no me digan que no. O por lo menos alguien relacionado del área financiera. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. revisar gastos. Ajá. Uh -huh. Escribimos a Joana. Está bien. <ríe> Joana. Joana, your name is very interesting. Porque ese es el verdadero spelling de Joana, ¿verdad? Yes. ¿Qué, qué se escriben a veces? Sí, así es. Uh -huh. Vaya, ¿la función? ¿Más Por ejemplo, le, men le mencionaba como review expenses, como revisar gastos. Uh -huh. Review expenses. Que los expenses no excedan. <ríe> Porque si no, no van a haber incomes, right? Ok. Ay, también no. sería check income. Check incomes podría ser también. Ok. Por ahí eso me recuerda algo. Nosotros solicitamos material. Y nos pusieron en el, en el sobrecito, en el unboxing, <ríe> para lo que resta del año. Yo. Excuse me. <ríe> That was funny. Siempre los expenses. Insurance agents. Do we have any insurance agents? 
¿Qué es eso? ¿Cómo hay gente? Ah, entonces, seguro. Ah, no. Nobody. Ah, no, Vaya, no lo saltamos. Bookkeepers o accountants, sí tenemos. Yes, we have. Any accountants? Si no, voy a revisar la lista. Yes. <laughs> Salud. <laughs> Eh, hacer, eh, sería como hacer estados financieros. Ajá. ¿Y a quién ponemos? ¿Names? Héctor. Héctor. Lo delataron otra vez. <risa> <risa> Sorry. Espérenme que no me escribe esta cosa. Héctor. To check financial statement. Yes. Okay. And this statement, is a statement, pronunciation, statement, statement. 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 Okay. Mm -hmm. Okay. 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 ¿Cómo se pronuncia? Nos estábamos riendo en, el, en la sala porque <risa> no sabíamos. Por las reconciliations. Reconciliation. Reconciliation. Uh -huh. Sí, es como. Uh -huh. Ajá. Traten de decir estas palabras que son como en ese shun. Shun. Investigation. Ajá. Reconciliation. Uh -huh. Reconciliation. Uh -huh. Investigation. Demonstration. Ajá. Porque no les cuesta ese shine. <risa> Vaya. Y los digital marketing managers. O, de, o alguien que esté en digital marketing. Nadie. Nobody. Pero ¿qué creen que usualmente hace alguien de no, digital know, marketing? About that. Sorry? I know. Is he now? How to use that, 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 the whole, what that do, como, uh -huh. how do you say lo que se hace? What a digital marketing agent or manager does, oh, okay, what they do, okay, mm -hmm. what uh, do they do? So, in digital marketing, mm -hmm. it's post on social media. Uh -huh. And create the promotions. And create advertising. Or right? sales. Or sales. Mm -hmm. Advertising. Adverts, uh, advertisements, que es como crear la publicidad digital. Yep. Right. Create digital adverts for them. Y ya se sobreentiende, pues, que es publicidad digital. Okay, post on social media. All right. Interesting. Nice. No problems. We're done with this. Okay. Aquí es como un espacio para que ustedes escriban lo que usted hace y lo que su partner hace. Y después puedan comparar. Y aquí ya con esto terminaríamos. Así que voy a dar un par de minutitos, voy a cambiar de, de partners, como para que puedan, digamos, narrar. I work from seven to five. I have lunch with my partners at work. I drive to work. I get home at six. I have dinner. I have English classes from eight to ten, and blah, blah, blah. Pero después puedan también narrar un poco lo que hace su partner. For example, si su partner is Carla. Carla gets up at eight. She starts working at nine. She has lunch at the office. She has a break in the afternoon. She has a relaxing job. No sé, o sea, pero el punto es que puedan contrastar entre hablar de usted mismo, de las actividades que usted hace, y hablar de otra persona, o describir de más bien dicho las actividades que otra persona hace. Ok, eso lo van a resolver pues con sus partners en el breakout room. ¿Cómo reescribir? No tiene que escribir tantas oraciones, pero al menos tener una idea de cómo hacerlo. 
All right. Ready? Set, go. Hi. 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 Ya tienen la imagen. Bueno, vamos a ver las, las actividades que hacemos nosotros cualquier día, ¿verdad? Uh -huh. Y las de nuestros compañeros. Ok. Vaya. I wake up. Mm -hmm. At six o'clock. Yeah. I get up at five a.m. Wilmer. Mm, okay. Uh, five, five, dijo, ¿verdad, oh. Wendy? Sí, five. Ajá, Wilmer. <ríe> Quiero ver. Es eh, la rutina. Yo sí, viejo, no... ahí. Ahí no necesariamente tiene que ser el mismo orden de nosotros. Pero... <ríe> no, quiero ver. Okay, eh, I que ver, eh, eh, y ahí tiene que ser en la mañana o no importa, es una actividad suya, creo que no importa la hora. Ah, no importa la hora, no, vale, a la, al trabajo, a la escuela. Ah, eh. I go. Eh, no sé cómo sería como I go I go I go to work uh -huh. seven close siete ajá uh -huh. at seven a.m. Uh -huh. I eat breakfast at 6.45 a.m. Eat breakfast. Breakfast, es desayuno. Uh -huh. No me equivoco. At... A las 6.45. Yeah. Okay. Yes. Good job. Relax. Mm. At 8 a.m. Es durante todo el día, ¿verdad, don Manu? Sí, este, también dijo de que íbamos a hacer la rutina diaria de lo que usted hacía. Ajá, cuando ya las tengamos ahorita... Vamos anotando más o menos. Ah, ok. Lo, lo que hacemos, digamos, un día del trabajo, me imagino. Sí. Oh, ok. Ah, como rutina en el día.
she goes to work on bike. Mm -hmm. <clears throat> he goes. Uh -huh. Ah, he goes, sorry. Es que como he goes hablando, se escucha, niña. to work. So, teacher, I have a question. Um, when I talk about to, to go to work, está correcto, así como lo dije. I go to work on bike. By bike. Or on a bike. Work bike. He goes. On a bike. Mm -hmm. He goes to work on a bike. Ah, ok. Ah, pues sería, entonces sería para ellas, sería escribirlo como... He, he goes, goes to work, to work on, on a bike. bike. Okay. Well, también podría ser he rides his bike to work. Right. Okay. okay. He's a I'm a rider. <laughs> to, 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 to. He goes to work by bike. ¿Cómo se escribe después el del, el del work? Quiero ver, quiero ver. Vamos a decir um, en el puesto que estamos. No, solo la rutina, ¿verdad? No, solo la rutina. En mi caso es... Uh, my daily routine is to work from 8 a.m. Uh, to 5 p.m. I, ex I exercise from 5 32 6 p.m. I visit my parents. Visit my parents. So, trabajo de 5, de, perdón, trabajo de, de 8 a 5, uh -huh. de 5 y media a 6, hago ejercicio y visito a mis padres. Ahí está. Lo vamos a decir así como tipo una presentación o solo en sí oraciones um, no sé cómo nos va a decir bueno atención. por lo menos que por lo menos ya se sabe la rutina ya se sabe ya la rutina más o menos uh -huh. Vaya, ahorita lo noto David no sé si no tendrá quizás audio Debe estar fallando el internet. Ah, sí, está fallando bastante y todo. Este. Dice. Routine is the word from eight. Es verdad. Word from eight. Eight. In the morning. Trabajar noche y la mañana. Toma, ¿no? Hola, hola. hola. Es que lo he puesto de, de 5 de la mañana a... Perdón, de 5. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Oh, oh, me, ajá, sí, yo me equivoqué, entonces, from eight in the morning to five, sí, es cierto, eight, ajá, sí. y... De cinco y media ah, a seis, hago ejercicio. Ajá, um, exercise for five, uh, three, three to six. Sí. Y visito a mis padres. Visit my parents. Sí. Parents. Sí. Ok. Si quiere practique con lo mío, entonces a pronunciar. No, ok. Laura Chi. The breakfast before it, going to work. Mm -hmm. She reviewed. Buenas noches. She, re, she reviewed the accounting accounts. Oh. 
she drink coffee. Coffee. With with those. Esa palabra. Esa palabra yo la me cuesta un poco pronunciar. Sí. Vamos a ver. Without. Without, without. Eh, ¿verdad? Sí, without. 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 Sugar. Al day. Así sería. Al, al day. Todo el día. Sí. O durante el día. Uh, yo solo le puse que toma café sin azúcar. Ok. Colocamos más entonces mientras nos llaman a la sala. Ahorita tenemos tres cada uno. ¿Cuántas dijo Lali? Es que hay seis espacios. Ah, ok. Ajá, entonces hagamos una, dos más por lo menos. Para que bueno, ya... Vamos a ver. Uh -huh. Que es una vez al mes. When you remember, make. <laughs> when you cabal. When I remember. Ah, pues la, la mía sería la última esa. Sometimes I do. Uh -huh. Pero, exercise, I do exercise. I do. Be eh. uh -huh. Before go to sleep. O before to sleep, no sé. No. Antes de ir a dormir, tendría que ser go. Before go to sleep. Uh -huh. Sí. Before sleep. Listo. Ok. Aquí yo creo, a ah, Wilma creo que le faltan una. Uh -huh. Vaya Wendy, pero yo todavía ah, tengo... Bueno. Yo soy uh -huh. de Wendy tengo la primera que se levanta a las 5. Sí. Después se va al trabajo a las 8. Después Ajá. toma el almuerzo a las 12. Sí. Luego lee un libro a las 4. Uh -huh. En las 5 escucha música en la noche. Y la última. Me falta una. Sí, me falta una. Ah, pero es que una iban dos. Porque <ríe> después de, de escuchar música me voy a dormir. Ah, pues, go, Wendy, go to sleep. Ajá. Uh -huh. uh a uh, 11 p.m. Ok. Uh -huh. Vaya. A Wilmer creo que le faltan varias también. Vamos, Wilmer. <risa> Vaya, espérame, Wilmer. Ya te ayudo, Wendy. At, at 11 me dijo, ¿verdad, Wendy? Sí. 11. Yes. Vaya, Wilmer. Yo la primera tuya que tengo es que te vas al trabajo a las 7. Uh -huh. eh, luego me dijiste que finalizabas tu jornada a las 5 sí. después me, dij me dijiste que escuchabas música en la noche uh -huh. sí. vaya van tres entonces te faltan tres <ríe> salga a correr al parque yeah. salga a jugar Ay, 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 
uh, I was in, in, the, in the night. Wilmer were run. A walk. Uh, walk. Uh, Ever done. Uh, uh, runs. Walk. At night in the park. No more than Walk. De caminar. Uh huh. Uh, run. A room. Ah, runs. Oh. Oh. Uh -huh. uh -huh. Rooms. Uh -huh. uh, night in the park. Yo te mira, Wilmer, ¿por qué no pones esa de que finalizas la jornada como la tres y pones en la dos que tomas el almuerzo a las doce también? Ahí, ahí. Ah, qué. Okay. Uh -huh. Ajá, para llenar espacio. Ah, es cierto. Ok, entonces sería, lo dos sería. Uh, have a long, have a lunch uh, or uh, eat a lunch. Uh -huh. I eat a lunch. Uh -huh. uh, a uh, Ok. A las 12, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Okay. okay. It is lunch. Oh, has. Doce. ¿Cuántos le faltan a Wilmer? Una. Creería que sí, una nada más. Ah, okay, entonces. Ajá. Uh, ah, uh, I go, I go. Bueno, me, me voy a dormir. I go is a leap. Ah, uh, ah. Uh, I go to the uh, uh, 11 p.m. Wait, wait. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Falta que regresen a una algún este breakout room. ¿Sí tienen Zoom en inglés o en Spanish? En Spanish. Le sale como sala, ¿verdad? Sí. Entonces en inglés es rooms. Breakout rooms in progress. Oh, pero sí, es como sala. Mm -hmm. Mm -hmm. Nice. Esta rain no va a parar. Es still raining. Okay. Okay, okay. Bye. No lo vamos a revisar así uno por uno porque pues es part of the review, solamente la parte del repaso. Pero sí vamos a tomar algunos minutes para ver algunas, algunas cosillas de la plataforma que no les ha convencido tanto como las respuestas. Eh, no, no recuerdo muy bien quién fue quien me hizo una consulta de exam y te dije que la íbamos a revisar en clases. Si me recuerdan, please. Ya. Yep. <risa> Vaya, dígame. Era la última parte del examen, ¿verdad? Sí, es que ahí pues estaba que la answer de she doesn't speak Portuguese. Sí. Pero Inicia luego con... fue, me ayudaron mis compañeros y este era la apóstrofe. Dije, era la apóstrofe. Yo utilizaba la uno tengo. que va junto con la P, a la Ajá. P. Es que sí. tiene como los dos arriba. Los y, dos puntitos. Uh -huh. Sí, yo utilizaba ese que tenía los dos puntitos. Y me comentaban de que no, que utilizara donde está el signo de interrogación. Exacto, que ese es el apóstrofe, se está utilizando la tilde. Sí, entonces yo uh -huh. me confundí. Y no, pues, no, no, y es válido, y es válido, porque está en la configuración que debe ser con eso. Y solo por eso se le pone mal, no porque esté malo realmente. Ajá, y yo, uh -huh. en serio, quizá me equivoqué, pero no, y yo. Ajá. Bueno, qué bueno que ya lo resolvió. ¿Hay alguien más que tenga alguna dificultad? 
Yo tuve sí. dificultad con esta también, teacher. Con la misma. Sí, pero porque el, tanto la máquina como el teclado están configurados en inglés y no sé cómo, uh -huh. cómo no lo pude ubicar. Entonces, pero igual al final las terminé dejando así. Esa era esa y la, la siguiente. Y la, y la última, ¿verdad? Correcto. Ajá. Y se las puso incorrecta. Sí, me las puse incorrectas. Ah, pero si we don't use computers. Ajá. Sí, por el apóstrofe. Tal vez lo que puede hacer es que en este caso la compartan y solo le da copiar y pegar. Si ya tiene este, digamos, eh, el apóstrofe correcto, lo copia de, de WhatsApp y lo pega y se lo puede aceptar como correcto. Mm, ok. Uh -huh, por, lo teclado, por lo del teclado. Sí. Sí, la configuración sure. de la magia. Uh, uh -huh. In the first uh, time, if you have a bad answer about uh, this about this problem, uh, it's your final note. No, no, es la que usted deja. La última vez que lo haga. You're so correct. Your your answer. So. Uh -huh. You're being correct. Oh. Okay. You can self-correct, no problem. All right. Any other? Hay algo más? Quieren compartir o, o que necesitamos alguna ayuda con la platform? Ya todos terminaron. Ya están free for tomorrow. Yes. <laughs> Thank God. <laughs> okay, unit one, unit two, and the exam. Yes, yes, yes. All right, perfect. Perfect. Bueno, un último exercise facilito. Este para que se relajen, relax. It's very similar as que acabamos de hacer, solo que acá tienen que identificar. Identify. My niece studies, studies, studies. English at school. ¿Qué es niece? <laughs> My niece es mi sobrina. Oh. Mm -hmm. That is. The blue, the red, or the yellow, or the orange one. <laughs> the yellow. <laughs> Which color? Yes, the blue one. Blue. Not this one. The blue one. The blue one. ¿Qué creen? ¿Que está correcto o que no está correcto? Correcto. Yes. <laughs> we, we are the champion. Watch the uh, purple. The purple one. What? This one. Watch. We watch the... television. Ping. It's fucsia. <laughs> The television, we watch television. Benjamin. Pink. Pink. The red. Orange. The red one. Orange. orange one. Me, I don't see. Things. Yeah, the colors are very different. <laughs> Things beautifully. My mother. Work. 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 The orange. The orange. 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 Okay, my mother works very hard. That's right. The blue one. The blue one. Blue. You speak French fluently. Adriana? Drives. Purple. Drives. The purple one. Drives carefully. No estoy compartiendo pantalla. O sí. Sí, te compartí. Congeló. Pero se, se congeló. congeló. Ahorita se congeló. Uh, es que sí me, me da como. You're recording el computer, bla, bla, bla. Déjeme ver. Voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Something went wrong. Algo está congelado, proceso. Ahí está. So Adriana drives carefully. Correct. Next. <laughs> red, red. The red one. I am 20 years old. No, no. 
No. <laughs> they. Like. Uh, like pur purple. Purple, purple one. Oh. Mm -hmm. La yeah. Pink. It's, it looks like purple. And then when you, you click on it, it looks pink. Uh-huh. They like to swim. Carlos. Drink. Drink. Green. 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 Drinks coffee in the afternoons. My little brother. Brush. Orange. Orange. Yeah. Orange. Brushes his teeth. Only correct. <laughs> He's green dresses. Green dresses. Uh -huh. My sister dresses LA elegant. Athletes. Rum a uh, purple. purple. Run very Pur fast. Purple way. <laughs> Correct. Twelve out of twelve. Good. Ok, tomamos el attendance la última vez. Déjenme ver. Oh my goodness. Déjenme ver si recuerdo quiénes sí estaban. Christy, ¿se mejoró? Christy, definitivamente se nos fue. Andrea, here. Brian, yes. Christian, here. Yes, not here. David, no sé si habrá llegado David a su house. O sigue driving. Uh, Doris. Ya llegamos, teacher, ahorita. Good. <laughs> Lo logró. Sunny, sunny. You made it. <laughs> nice. Sunny Sal. Ay, no. Oh. Doris me dijo que no pudo conectarse. Too many issues. Douglas también estaba atrapado en The Rain. Edgar, no sé qué le habrá pasado. Stephanie también está absent. Francisco. Present. Good night. Good night. <ríe> Gracias. Me imagino See que you. On Monday. On Monday. Yes, have a nice weekend. Tomorrow is Saturday. Relaxing. <ríe> <ríe> Relaxing Saturday. Be careful. No andar manejando con dificultades. All right. Gracias, no sé si logró llegar la pobre gracia a su house después de todo el, el trayecto que tiene que recorrer de three hours. Don Héctor. No, I present. Drink. <laughs> Dependiendo de Brandon. <laughs> I prefer to drink water, coffee, and juice. Está bien. Yes. Nice. Yes. Perfect. Joanna. Present teacher. Hi. Eh, José Antonio. No, no estuvo José, right? Carla. Present teacher. Good night. Good night. Laura. Present teacher. Good night. Miguel Ángel. Present teacher. Good night. Good night. Nelson. Present teacher. Good night. Have a nice weekend. You too. Enjoy. Night. Ricardo. Present. Good night, Ricardo. Good night, teacher. Wendy. Present. Good night. Good night. Have a nice weekend. Thank you. And Wilmer. Present teacher. Good night. Good night. Good night. Bueno. Espero que ya hayan terminado todo. Unit 1, Unit 2, the exam, que puedan descansar. 
que puedan recargar baterías, batteries over this weekend. Descansen si pueden. O si no, pues ni modo. Ignoren los problemas y las cosas difíciles de la vida. Y descansen, traten de descansar. Ayer nos acompañó Francisco, pero todavía tenemos en cola a hey. Edgar y a Stephanie. Sí, ¿verdad, Frank? Yes. Sí, usted estuvo ayer. Bueno, vamos a esperar entonces a los, a los demás que se reincorporen. Y el Monday seguimos con los demás de session de one on one. ¿Ok? Por ahora, pues todos a dormir, a descansar. God bless you. See you Monday. God bless you. Bye. See you later. See you. See you. See you. See you. Good night. See you later. Good night. Good night. Have a nice weekend. God bless you.